దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఈ సమయంలో మనము గృహము అనే అంశం మీద ధ్యానించుకోబోతున్నాము గృహము ఈ మాటలు వంటి మీరు గృహాలు లేనివారు చేతుల తండ్రి మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభువ ఈ బిడ్డలను దీవించండి సొంత గృహములు దయచేయండి లేదా స్థలములు దయచేయండి ఈ సంవత్సరంలోనే కావాలి నీవేమంటే నడిపించు ఏ సునామును అడిగి పొందుకుంటున్నా ఉస్వామి ఆమెన్ సాధారణంగా మనము ఈ భూమి మీద ఉన్న గృహాలను గుర్చి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అయితే ఎంత ఖర్చు పెట్టి కట్టుకున్నా ఫర్నిచర్ చేసిన ఒకనొక దినమున ఈ గృహాలను మనం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉన్నది అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం పరలోకంలో గృహము కావాలి యేసుబ్రహ్ పరలోకంలో గృహాలను గురించి మాట్లాడారు నా తండ్రి ఏంట అనేక నివాసములు కలవు లేని ఎడల మీతో చెప్పుదును మీకు స్థలము సిద్ధపరచు వెళ్తున్నాను కాబట్టి దేవుడు మనందరి కోసం గృహములు సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు పరలోకంలో గృహము ఉన్నదా ఒక ఆమె క్రైస్తవురాలే దేవునికి ఇచ్చేది కాదు పేదలకి ఇచ్చేది కాదు దేవుడు ఆమెకు పాటు నేపు దల్చి కళ ఇచ్చారు కళ్ళలో పరలోకంలో ఉంది దేవదూత నడిపిస్తున్నాడు గృహాలు చూపిస్తున్నాడు ఇదిగో ఈ గృహము మీ ఇంట్లో పనిచేస్తున్న పని అమ్మాయికి అని దోత చెప్పాడు పని అమ్మాయికి ఎంత గృహం అయితే నాకు ఎంత గృహం ఉండాలి అనుకుంది ముందుకు నడుస్తున్నారు అలా తోస్తే పడిపోయే తాటకు పా కనబడింది ఈ గృహం ఎవరికి అని అడిగింది వెంటనే దేవదూత తమనకే అన్నాడు అన్యాయం అన్యాయం పరలోకం అంత అన్యాయం అంటే గట్టిగా అరవద్దు పరలోకంలో అన్యాయం ఏమీ లేదు అంతే అంత న్యాయమే మీ పని మనిషి పంపిన డబ్బులతో అంత గృహం వచ్చింది మీరు పంపిన డబ్బులతో ఈ గృహం వచ్చింది వెంటనే మేల్కొంది దేవునికి ఏడు నేర్చుకుంది పేద వారికి సహాయం చేయడం నేర్చుకుంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి మనం కూడా ఆ రీతిగా నేర్చుకుందాము లోకంలో గృహము ఈ గృహం అనగానే అనేక మంది అన్యాచారాలు మూఢ నమ్మకాలు గుడ్డి నమ్మకాలు కొబ్బరికాయలు కొట్టడం మంచి రోజు చేరు రోజు అని చూడడం ఎన్నో రకాలుగా వారు చేస్తూ ఉంటారు దీనివల్ల సాతానుడు ఆ గృహాల్లోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు మొట్టమొదటిగా మనము సాతాన గృహం చూద్దాం ఈ లోకంలో ఉన్న వారందరూ కూడా సాతానికే గృహాలు కట్టుకుంటున్నారు ఎందుకనగా సాతానుడు ఆ గృహంలో ఉన్నాడు యేసుపురం మాట్లాడుతున్నారు అపవిత్రాత్మ ఒక మనిషిని విడిచిపోయిన తర్వాత పర్ల తిరిగి వస్తాడు నా ఇంటికి వెళ్ళి అది ఎలాగ ఉందో చూద్దాం అని నా ఇల్లు అంటున్నాడు కాబట్టి సాతాన గృహము అది ఖాళీగా ఉన్న చూసి తనకంటే చెడ్డ దయాలను ఏడు దయాలను తీసుకువస్తాడని ఏ సుబ్రహ్మ వారు చెప్పారు కాబట్టి సాతాన గృహముగా మనం ఉండవద్దు మన హృదయాల్లో ప్రభుని చేర్చుకుందాం అనక మారు మనసు పొందుదాం క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుడితే సరిపోదు ఆదివారం చేర్చుకు వచ్చినా సరిపోదు బాప్తీసం పొందినా సరిపోదు నీవు మారు మనసు పొందాలి నీ పాపం లోపుకొని పశ్చాత్తాపడి ప్రభు దగ్గర క్షమాపణ కోరుకొని ఏసు రక్తంలో కడగబడిన పాపములు క్షమించబడిన అనుభవాన్ని నీవు సంపాదించుకోవాలి కాబట్టి గృహములు మనం చూద్దాం బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన గృహాలు మొట్టమొదట రక్షణ గృహం లోకస్సు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినల్లో యేసు ప్రభు జక్కైన గూర్చి మాట్లాడాడు ఇతడును అబ్రహాం కుమారుడే నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది అన్నారు రక్షణ వచ్చిన గృహము రక్షకుడు వచ్చిన గృహము జక్కయ్య యేసు ప్రభుని చేర్చుకొని మారు మనసు పొందాడు తన ఆస్తిలో సగం బేదలకు పంచిపెట్టాడు ఎవరి దగ్గర అన్యాయంగా తీసుకున్నాడో లంచంగా తీసుకున్నాడో వారికి నాలుగు గంతలు చెల్లించాడని వాయబడింది కాబట్టి ప్రభువును కలిగిన గృహము తిరిగి ఇచ్చి వేద్దాం సరి చేసుకుందాం దిద్దుకుందాం దేవుని కృష్ణం కానీ కార్యాలన్నీ మానివేద్దాం కాబట్టి ప్రియులారా యేసును కలిగిన రక్షణ గృహము ఆ తర్వాత మనం చూస్తే ప్రార్థనా గృహము అపోసుల కార్యం పన్నెండవ జామిలో పేతురు భక్తులు చర్చాలను ఉంచబడ్డప్పుడు సంఘము అత్యవశక్తితో ప్రార్థన చేశారంట దేవుడు తన దోతను పంపించాడు ఆ దోతం వచ్చి పేతును లేపి బయటకు తీసుకువెళ్ళాడు ఈయన భగవని కూడా తెరుచుకుందని మనం చదువుకుంటున్నాం ఆయన వెళ్ళి ఇల్లు తలుపు దట్టినప్పుడు అక్కడ చాలామంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన గృహము ఆ గృహము మరి ఇల్లు మరి అంటే మార్క్ సువార్త రాసిన మార్క్ యొక్క తల్లి పేరు కూడా మరి బైబిల్లో ఆరుగురు మరియులు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రార్థన జరిగిన గృహము మీ ఇంటిలో ప్రార్థన జరగాలి ప్రేయర్ సేల్ జరగాలి వారం పడుకున్న వారం మధ్యలో మీ ఇంటి వారు ఇంటి చుట్టుపక్కని ప్రోగు చేసి వరదలతో కలిసి నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి మీ గృహము ప్రార్థనా గృహము ఉపవాసం నుండి ప్రార్థన చేయాలి కన్నీటితో ప్రార్థన చేయాలి అనేకుల కోసం ప్రార్థన చేయాలి 
ప్రస్తుతం మనం మన దేశం కోసం మన రాష్ట్రం కోసం ఈ కరోనాను ప్రభు కట్టివేసి కొట్టివేసి బంధించివేసి జయం దయ చేయాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి ఆ తర్వాత స్వార్థ గృహం లోకస్వార్త పదవ జామిలో చివరి వచనాల్లో యశు ప్రభు బెతనీ అనే గ్రామం వెళ్ళినప్పుడు మరీ ఆయన చేర్చుకుంది ప్రభు ఆ ఇంట్లో కూర్చుని వాక్యం చెప్తున్నాడు మరి యేసు పాదం లేదా కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండెను అని వ్రాయబడింది మరి లాజరు అనే బాయ్ వెళ్ళి అందరిని ప్రూవ్ చేసుకొచ్చాడేమో అందరు కూర్చుని దేవుని వాక్యం వింటున్నారు స్వార్త ప్రకటించబడిన ఇల్లు అద్భుతం ఏంటంటే లాజరు చనిపోయినప్పుడు యేసు ప్రభు వారి కోసం మామూలు అద్భుతం కాకుండా అనగా ఆయన జబ్బుగా ఉన్నప్పుడే కబురు వెళ్ళింది ప్రభు రాలా చనిపోయిన తర్వాత నాలుగు రోజుల తర్వాత వచ్చాడు వీరి కోసం ప్రభు గొప్ప అద్భుతం చేయాలనుకున్నారు వీరు తమ గృహాన్నే సేవ కోసం అర్పించేశారు కాబట్టి వీరి కోసం గొప్ప అద్భుతము లాజరు నాలుగు రోజులు సమాధిలో ఉండగా ప్రభు వెళ్ళి రాయి తీసివేయించి లాజరు బయటకు రమ్మని పిలవగానే చనిపోయిన వాడు లేచి బయటకు వచ్చినట్టుగా వ్రాయబడింది వారి కోసం యేసు ప్రభు వారు గొప్ప అద్భుతము జరిగించాడు ప్రభునంద్ ప్రియులు వినండి ఆ తర్వాత మనం విశ్వాస గృహం చూస్తున్నాం మార్క శుభాత రెండవ చామిలో ఒక గృహం ఉంది కప్పెన్న హోమ్ అనే ఊరిలో యేసు ప్రభా ఇంట్లో ఉండగానే ఇక మంది వచ్చి వాక్యం వింటున్నారు పక్షవాతో పడి ఉన్న ఒక అబ్బాయిని నలుగురు మోయించుకొని తీసుకువచ్చారు లోపల వెళ్ళాక వీల్లేకపోతే వారు పైకి వెక్కి ఇంటి పైకి వైపు తీసి పైన దింపారు యేసు ప్రభు వారి విశ్వాసం చూసి కుమారుడా నీ పాపములు క్షమించబడి అని అన్నారు పరిశీలన శాతు లోపల లోపల సడుక్కుంటున్నారు పాపాలు క్షమించడానికి దేవునికే అధికారం ఉంది కానీ ఈయన ఎవడు అనుకుంటున్నారు ఈయనే దేవుడని వారికి అర్థం అవటల్లా కాబట్టి ప్రభుత్వం ప్రియుల అద్భుతం జరిగింది అద్భుతం అద్భుతం నీ గృహం ఏ రీతిగా ఉంది నీ గృహం రక్షణ గృహమా ప్రార్థనా గృహమా స్వార్థ గృహమా అద్భుతాలు జరిగే విశ్వాస గృహమా క్రైస్తవ జీవితము అద్భుతాలు జరిగే జీవితము అనుదినం అద్భుతాలు జరగాలి ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంకాలం అద్భుతాలు జరగాలి నీకు నీ ఇంటిలో నీ బిడ్డల విషయంలో నీ భర్త లేక భార్య విషయంలో అద్భుతాలు జరగాలి నీ ఉద్యోగ విషయంలో అద్భుతాలు జరగాలి నీ వ్యాపార విషయంలో అద్భుతాలు జరగాలి మన దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు ఆయన బిడ్డమైన మనకు ఆయన అద్భుతాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎటువంటి గృహము ఒక ఆయన గృహం కట్టుకున్నాడు గవర్నమెంట్ ఇంజనీర్ దొంగ కలపతో దొంగ సిమెంట్తో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు మొదటి రాత్రి భార్య భర్తలు పడుకున్నారు తలుపు కొట్టినట్టు చప్పుడైంది భార్య లేదు తలుపు తీసింది ఎవరు లేరు పడుకుంది రెండవసారి చప్పుడైంది మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంటి చుట్టూ తిరిగింది ఎవరు లేరు అలా మూడోసారి చప్పుడైంది ఇంకా పొద్దున్న భర్తతో చెప్పింది ఏమంటే నిద్రపోతున్నారు లేండి లేండి ఆయన కూర్చున్నాడు రాత్రి తలుపేశారు అదుకో వినండి చప్పు తలుపు కొట్టి చప్పుడైంది అమ్మో బాబో దయమే అన్నాడు రెండవ రోజున ఆఫీసులో ఉన్న పనివాళ్ళు అందరూ పెట్టాడు కర్రలు కటార్లు పెట్టి వారందరూ లోపల కూర్చున్నారు తలుపు కొన్ని శబ్దమైంది ఎవరు లేరు వారందరూ భయపెట్టి పారిపోయారు ఇది దయమే ఆ రీతిగా అన్యాయంగా అక్రమంగా మోసంగా సంపాదించిన మాటతో కట్టిన ఇండి ఇళ్లల్లో దయమే కాపురం ఉంటాడు ఆ ఇంట్లో ఎవరు కాపురం ఉండలేకపోయారు ఊరికే ఉన్నాయనే కానీ ఆ ఇంట్లో ఎవరు లేకుండా అయిపోయింది కాబట్టి ప్రభు ప్రియ ప్రభువును కలిగిన గృహముగా మన గృహాన్ని మనము కలిగి ఉన్నాము నీవు నేను దేవునికి గృహముగా ఉండాలని కోరుతున్నాడు ప్రభు ప్రభు వారు సెలవు ఇచ్చారు కొరింది మధుర పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చినంలో మీరు పరిశుద్ధాత్మక ఆలయం అయి ఉన్నారు అన్నాడు మనమే ఆలయము చేతులతో కట్టిన ఆ గృహములో ప్రభు సన్నిధి నివాసం ఉంటుంది కానీ అదే సమయంలో మన హృదయంలో ఆయన నివాసం ఉంటాడు మన హృదయంలోనే ప్రభు అని పిలిస్తే ఆయన పలుకుతాడు కాబట్టి మన హృదయాలలో ప్రభువును కలిగి కలిగి ఉన్నాము కాబట్టి మనమే ఒక గృహముగా ఆయనకు ఉన్నాము అదే సమయంలో సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసం అందరు కలిసి దేవుని కోసము ఒక గృహముగా కట్టబడుతున్నారు ప్రభునందు పిల్లరా ఈ సమయంలో నీవు ఎటువంటి గృహాన్ని కలిగి ఉన్నావు ఎటువంటి గృహం అయి ఉన్నావు ప్రభువును కలిగి ఆయన సరిధిని కలిగి నీవు దేవుని గృహముగా నడుచుకుంటూ అనుదిన వాక్యం చదివి ప్రార్థన చేసుకుంటూ దేవుని సరిధిలో దేవుని ఆరాధించుకుంటూ ప్రభు నామాన్ని మహింపరిచే బిడ్డవుగా మహింపరిచే గృహముగా నీ గృహం ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించుకుని గాక ఆమెన్